कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को बार बार नमस्कार आइए दोस्तों हम सब आज दोबारा से ज्ञान की गंगा में बहना का काम करें मैंने दोस्तों लास्ट क्लास में आप सभी को कुछ कंसेप्ट बताए थे कि भाई ये कंसेप्ट हैं जो हमें करने चाहिए ठीक है जी तो आज हम एक बार दोबारा से अंडर का एक चैप्टर है जो आज क्लास थ्री है आज दोस्तों उस क्लास को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को कंसेप्ट बताए थे और ये बताने की कोई थी कि आठ कंसेप्ट हैं दोस्तों इसमें एट कंसेप्ट आर देर देर आर एट कंसेप्ट आठ कंसेप्ट हैं आठ कंसेप्ट हैं और लास्ट क्लास में हमने पांच कंसेप्ट कर लिए थे और लास्ट क्लास लेक्चर टू में तो खाली फिफ्थ कंसेप्ट ही किया था सिक्स सेवेंथ और एट्थ ये तीन कंसेप्ट हैं जो आज हमें करने हैं तो आज का हमारा एजेंडा यही है कि हम पहले फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस रह गए थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे उनको डिस्कस करना है फिर सिक्स सेवेंथ और एट्थ कंसेप्ट भी डिस्कस करना है मैं एक कोटेशन जरूर पढ़ना चाहूंगा मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिखी है फर्क सिर्फ सोच का होता है देखिए जी एक कोटेशन लिखी है फर्क सिर्फ सोच का होता है चीज वही होती है लेकिन देखने का ढंग अलग अलग होता है सकारात्मक सकारात्मक या नकारात्मक आप किसी भी चीज को या तो पॉजिटिव देखेंगे और या नेगेटिव देखेंगे वरना सीढ़ियां वही होती हैं वरना सीढ़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज का हम लेक्चर नंबर थ्री शुरू करेंगे लेक्चर थ्री अंडर राइटिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं कहता हूं क्योंकि इस लेक्चर में मैं बहुत कुछ आपके सामने कंक्लूड करने वाला हूँ आपको मालूम है कि मैंने जो आपको बुक दी है जो आपके पास है उसमें मैंने बड़ी सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट एमसीए की कंपनी एक्ट 2013 की बातें लिखी हुई हैं और मेरे को खुशी मिलेगी जब आप वो बातें अगर पढ़ेंगे क्योंकि भले पेपर के लिए नहीं लेकिन नॉलेज के लिए आपके ट्रेनिंग के लिए जॉब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखे हैं कि अमेंडमेंट क्यों आई वाई देर इज एमेंडमेंट इसके क्या प्लस है और क्या माइनस है ठीक है जी तो ये बातें सभी मैंने आपके सामने लिख दी है तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ें जब आपको समय मिले लेकिन फिर भी थ्योरी तो जरूर ही पढ़नी है थ्योरी के क्वेश्चन और आंसर मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी आपको दिए थे क्वेश्चन वन आंसर वन क्वेश्चन टू आंसर टू क्वेश्चन थ्री आंसर थ्री इस तरह की बातें मैंने लिखी थी मैंने फर्म अंडर का क्वेश्चन आ गया कंसेप्ट बताए थे लेकिन फर्म को मैंने थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन किया है अपने थ्योरी के क्वेश्चन में मेहरबान कदरदान आप देखिए मैंने फर्म अंडर एग्रीमेंट्स लिखे हैं और मैंने फर्म अंडर के बारे में बताया है और मैंने बताने की कोशिश की है और फिर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर्थ में रेलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज लिख दी है वट आर द रेलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिलेशन टू अंडर तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में रेलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिलेशन टू अंडर राइटिंग ठीक है जी तो इसमें कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको शायद अभी नहीं बता वो पता चल जाएंगी उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है वो आज मैं करने वाला हूं इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर दुखी होता है क्या बढ़िया सी बात लिखी है आपने अगर पहले अटेम्प्ट दे दिए और नहीं भी क्लियर हुआ तो आप बार बार सोच के दुखी हो जाते हैं नहीं सोचना है पास्ट टेंस को कट कर दीजिए कट द पास्ट फॉर गेट द पास्ट कट द फ्यूचर बीन प्रेजेंट बीन प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है आप उसमें रहें मेरे दोस्तों इन्हीं बातों के साथ 
हमने प्रैक्टिकल में आज कुछ बातें डिस्कस करनी है मैं थोड़ा सा वो भी दिखा दू कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कंसेप्ट नंबर फाइव को लेकर मैंने आपके सामने कुछ कंसेप्ट रखे थे और वो कंसेप्ट जो है मैंने पांच में सेवेंथ क्वेश्चन करा दिया था एट्थ क्वेश्चन भी जहां तक मुझे लगता है शायद मैंने कराया था एट्थ क्वेश्चन भी नहीं तो एक बार देख लेते हैं फिर नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये सभी क्वेश्चन आज मुझे आपको होमवर्क में दिए थे मैंने आज मैं डिस्कस करूंगा इन सभी को तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास का मैं एजेंडा लिखने जा रहा हूँ तो आइए मैं एक बार एजेंडा लिख दू मैंने अपना पेज ओपन कर दिया मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें और रजिस्टर ओपन करने के साथ साथ कैलकुलेटर साथ में रखें बुक्स खोलें और कहते हैं जी बड़ों का भगवान का जिसको भी आप मानते हैं पेरेंट्स को ज्यादा मानते हैं मम्मी को ज्यादा मानते हैं भगवान को मानते हैं जिसको भी मानते हैं आप एक बार याद करें क्योंकि सुबह का समय है वो सब आपकी मदद करेंगे आपको पॉजिटिव शक्तियां देंगे इन्हीं बातों के साथ मैंने आपके सामने लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग लिख दिया जी और इस ग्रेट मॉर्निंग लिखने के बाद मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स क्योंकि हम ये दोनों के लिए कर रहे हैं दोस्तों एक के लिए नहीं दोनों के लिए ही कर रहे हैं पब्लिक इशू किसी के लिए भी आ सकता है आज लेक्चर नंबर थ्री है आज की क्लास में हम लेक्चर थ्री डिस्कस करने वाले हैं आज का होमवर्क या आज का एजेंडा मैं क्लास का बता दू एक बार दोबारा से कि भाई आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे पहले हम कंसेप्ट नंबर फाइव के का होमवर्क देखेंगे फिर कंसेप्ट नंबर सिक्स करेंगे फिर सेवेंथ करेंगे फिर एट्थ करेंगे कंसेप्ट सिक्स सेवेंथ एट्थ में हम पार्शल अंडर की बातें करेंगे पार्शल अंडर राइटिंग पार्शल अंडर राइटिंग पार्शल अंडर राइटिंग फाइनल सेटलमेंट की बातें करेंगे फाइनल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट और लास्ट में लास्ट में हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बातें करेंगे लास्ट में हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बातें करेंगे दोस्तों ये तीन बातें आज हमने डिस्कस करनी है तो मैं करता हूं शुरू अब आइए क्वेश्चन नंबर एट खोल लीजिए क्वेश्चन एट ओपन कर दीजिए ओपन कीजिए एट क्वेश्चन को ओपन कर दीजिए ये रहा एट क्वेश्चन सीएस की स्टडी की इलास्ट्रेशन नंबर फाइव है और दोस्तों मैंने जैसे बताया कि मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं आपके स्टडी कवर किया है उसमें मैंने आपके आपके स्टडी के साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स कवर किए हैं सीए के सीएस के सीएमए के सबके कवर किए हैं तो आइए क्वेश्चन एट हम देखें और दिसंबर 2015 का मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया है सारा पेपर इसी बुक से था आइए एक बार हम एट क्वेश्चन कंपनी का नाम है इमेस लिमिटेड इशूड फोर्टी थाउजेंड शेयर्स चालीस हजार शेयर्स विच वर अंडर रिटर्न एज फॉलोस पी चौबीस हजार क्यू दस हजार आर छ हजार द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर्म अंडरलाइन कर दीजिए फॉर्म अंडर राइटिंग पी क्यू एंड आर तो टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म इंक्लूडिंग मार्क अब यहां पर एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करता है अगर आप सेवंथ क्वेश्चन देखें तो उसमें कुछ अलग लैंग्वेज थी मैं आपके सामने निकालता हूं सेवंथ क्वेश्चन देखें आप सेवंथ क्वेश्चन उसमें कुछ अलग लैंग्वेज थी ये देखिए कंपनी 
the entire issue was this. उसके बाद देखिए क्या लिखा है Out of the total issue, out of the total issue, forty-five thousand shares, including four hundred eighty, were subscribed. अब देखिए यहाँ पर हल्की सी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी है। वो कहता है forty-five thousand में form भी है और marked भी है और unmarked भी है। तो मैंने इसीलिए इस कंसेप्ट के ऊपर देखिए क्वेश्चन में बोलेगा था इंक्लूडिंग टाइप देखिए कितनी मेहनत की होगी इन सब बातों को सोचकर आपको बताने के लिए इंक्लूडिंग टाइप ठीक है जी अभी अभी की लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज देखिए क्या लिखा हुआ है द टोटल सब्सक्रिप्शंस एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग मतलब इन टोटल सब्सक्रिप्शंस में फर्म Underwriting नहीं है, but including marked applications, the total subscription, the total subscription, the total subscription, excluding firm underwriting, but including marked applications were twenty thousand shares. The marked were four. Eight and two prepare a statement showing net liability of the underwriters. तो मुझे उम्मीद है कि आपने at least question को तो ईमानदारी से पढ़ लिया होगा. Eighth question को हम करने जाएंगे, फिर ninth करेंगे. Ninth भी आपके paper में आया हुआ है. चलिए जी, पहले eighth करेंगे, eighth करेंगे, eighth करेंगे. आइए लिखना शुरू करूं. Question number eight. तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स की हम नेट लाइबिलिटी लिखने जा रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्म के केस में दो स्टेटमेंट बनानी है तो मैं लिख रहा हूं ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से ठीक है जी पी क्यू और आर पी क्यू एंड आर ये मैंने आपके सामने तीनों के नाम लिख दिए यहां पर हम ज्यादातर पर्टिकुलर्स लिखते हैं पर्टिकुलर्स चलिए जी फर्स्ट पॉइंट स्टेप वन हम लिख रहे हैं ग्रॉस लाइबिलिटी मैक्सिमम लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी की बात करें तो दोस्तों लिखा हुआ है चौबीस हजार शेयर्स दस हजार शेयर और छह हजार शेयर आपको मालूम ही है कि लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब होता है टोटल लाइबिलिटी सब कुछ मिलाकर और वो शेयर्स भी लिखते हैं इसमें से अगर फॉर्म अंडर है तो पहले फॉर्म को लेस करते हैं ये बात पता है क्यों क्योंकि हमें दो स्टेटमेंट बनानी है एक बनानी है नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन और एक बनानी है एक बनानी है एक बनानी है स्टेटमेंट शोइंग टोटल लाइबिलिटी तो दो चीजें बनानी है एक नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर और जो आएगी उसमें फॉर्म ऐड करके दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे तो ठीक है जी लेस लेस लिखे फॉर्म अंडर राइटिंग लेस फॉर्म अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में मैं लिख रहा हूं जी बत्तीस सौ ये है बारह सौ ये है और दोस्तों चार हजार शेयर्स ये हैं ये लीजिए ये आ गया जी बैलेंसिंग यहां लिख रहे हैं ग्रॉस लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी फॉर पब्लिक पब्लिक में जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी वजह से जो ग्रॉस लाइबिलिटी वो यहां लिख रहे हैं तो देखते हैं जी कैसे आएगा चौबीस हजार माइनस तीन हजार दो सौ बीस हजार आठ सौ दस हजार माइनस बारह सौ 
इज इक्वल टू आठ हजार आठ सौ और यहां पर दो हजार लिख दिया आराम से कोई टेंशन की बात नहीं है ग्रॉस लाइबिलिटी फॉर पब्लिक लिख दिया जी अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर फोर में लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस मार्क्ड एप्लीकेशंस को हम लेस कर रहे हैं चलिए मार्क्ड एप्लीकेशंस को हम लेस कर रहे हैं तो जरा देखिए जी मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है चार हजार एक है आठ हजार एक है और बेटे दो हजार एक है अब मैं आ गया जी लेस अन मार्क्ड एप्लीकेशन लेस अन मार्क एप्लीकेशन अब हम यहां पर अनमार्क लेस कर रहे हैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आराम से नोट करिए पहले और देखिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो ठीक कर रहा हूं तो दोस्तों मुझे अनमार्क निकालना पड़ेगा पहले तो मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर वन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड टोटल एप्लीकेशन रिसीव टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली हम वो देख रहे हैं बीस हजार बीस हजार शेयर्स ने मिली लेस इसमें से मार्क लेस करेंगे फॉर्म नहीं लेस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने फॉर्म लेस किया था क्यों क्योंकि लिखा हुआ था कि उसमें इंक्लूडिंग है मतलब उसमें सब कुछ है इसमें दो ही चीजें हैं एक मार्क और दूसरी क्या अनमार्क तो मार्क लेस कर दे अगर हम बत्तीस सौ लेस कर दिया बारह सौ लेस कर दिया और चार हजार लेस कर दिया तो बेटे ये जो चीज बची इसको क्या बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन ये बेटे जो चीज बच गई इसको बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन आराम से बेटे करके देखो बीस हजार माइनस बत्तीस सौ माइनस बारह सौ माइनस चार ग्यारह हजार छ सौ एप्लीकेशन जो बची हैं ये अनमार्क्ड है और ये जो अनमार्क्ड है ये ये जो अनमार्क्ड है ये ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे और ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो ट्वेंटी फोर इस टू टेन इस टू सिक्स है मतलब बारह पांच और तीन ट्वेल्व इस टू फाइव इस टू थ्री ट्वेल्व इस टू फाइव इस टू थ्री ट्वेल्व इस टू फाइव इस टू थ्री जरा करते हैं ग्यारह हजार छह सौ को पांच और तीन आठ बीस भाग कर दीजिए बीस से ग्यारह पांच सौ अस्सी तो इंटू फाइव एटी इंटू फाइव एटी इंटू फाइव एटी मेरे बेटे इंटू ट्वेल्व आ गया जी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी आ गया जी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड और ये आ गया जी वन थाउजेंड सेवन फोर्टी आराम से बेटे मैंने कुछ नहीं किया मैंने टोटल एप्लीकेशंस लिखी उसमें उसने कहा कि इसमें मार्क और अनमार्क है फॉर्म नहीं है मैंने कहा ठीक है बीस हजार में से मैंने मार्क लेस कर दी जबकि आंसर है बेटा मैं आंसर से नहीं देख रहा बैलेंस बच गया अनमार्क अनमार्क को मैंने ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में विभाजित कर दिया डिवाइड कर दिया और आपके सामने ये फिगर्स आ रही है सिक्स नाइन सिक्स जीरो तो मैं यहां लिख रहा हूं सिक्स नाइन सिक्स जीरो ये भी लेस करूंगा ठीक है जी सिक्स नाइन सिक्स जीरो टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी आराम से बैठे ये फिगर्स 
चेक कर लीजिए मैंने लेस कर दी है अब मैं आ गया जी इन सबको लेस करने के बाद मैं अब चेक करूंगा कि कितनी फिगर्स बच गई ये तो सीधा सीधा ही दिख रहा है नेगेटिव बैलेंस है सत्रह सौ चालीस का मतलब हम ये लेस कर रहे हैं ना मेरे बेटे हाय राम एक बच्चा कहता है हमारी तरफ तो देख ली बेटे आपके लिए तो कर रहा हूँ अब बताओ लिखने के लिए नीचे तो देखना ही पड़ेगा तो बीस हजार आठ सौ ये लोग कैलकुलेटर आपके नाम में रख रहा हूँ बीस हजार माइनस छह बेटा ये फिगर आ गई नाइन एटी एट हंड्रेड माइनस एट थाउजेंड माइनस ट्वेंटी नाइन हंड्रेड इज इक्वल टू इक्कीस सौ बेटे ये नेगेटिव बैलेंस इसका भी आ गया ये देख लो इसका मतलब दो का नेगेटिव आ गया बेटे क्यू का भी और आर का भी तो बेटे जिस जिसका नेगेटिव आया आपको मैंने बताया है कि आप दूसरे एंड को दे दीजिए तो इक्कीस सौ और सत्रह सौ चालीस को वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मैं इसको अलग से एक नई शीट बनाने कर रहा हूं आप देखें मैंने यहां पे लिखा नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी इक्कीस सौ और सत्रह सौ चालीस आर क्यू पी नेगेटिव दिस इज आल्सो नेगेटिव तो मैंने बताया हुआ है इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन द क्रेडिट द क्रेडिट इज टू बी द क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड द क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर अंडर राइटर्स बेटे पूरा लिखना है इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो का कोई बेनिफिट नहीं है क्यों क्योंकि ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो एक अंडर राइटर या तो हंड्रेड परसेंट वही जाएगा तो कोई जरूरत है ही नहीं फिर भी कोई बात नहीं मैंने लिख दिया इक्कीस सौ का बैलेंस ये लेस कर दिया जी सत्रह सौ चालीस ये लेस कर दिया और यहाँ पर इक्कीस सौ नलीफाई हो गया यहाँ सत्रह सौ चालीस नलीफाई हो गया ये नील ये नील और यहां पर आ गए माइनस इक्कीस सौ माइनस सत्रह सौ चालीस ये आ गए जी छह हजार यहां पर मैं लिख रहा हूं नेट लाइबिलिटी नेट लाइबिलिटी यहां लिख दिया जी नेट लाइबिलिटी ड्यू टू ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन ये मैंने लिख भी दिया सिक्स थाउजेंड नील एंड नील अभी दो स्टेटमेंट बनती है आपको बताइए एक बनती है नेट लाइबिलिटी फ्रॉम अंडर सब्सक्रिप्शन ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरी फॉर्म एड करते हैं तो टोटल लाइबिलिटी बनती है ठीक है जी तो मैं आ गया जी दूसरी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट Showing total liability. Statement showing total liability of under writers. Statement showing total liability of under writers. आइए जी मेहरबान कदरदान आइए आइए P Q R मैं यहां पे लिख रहा हूं नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन छह हजार दी जी पी की बस इसकी तो थी नहीं इनके तो एक्सेस थे प्लस एड फॉर्म अंडर बेटे फॉर्म अंडर राइटिंग एड कर देंगे फॉर्म अंडर राइटिंग एड कर देंगे बत्तीस सौ बारह सौ और बेटे चार हजार ये लो बेटे 
इसका मतलब फॉर्म के केस में नेट टोटल लाइब्रेटी करीबी जीरो नहीं आएगी किसी भी अंडर राइटर की एटलीस्ट फॉर्म अंडर राइटिंग तो जरूर आएगा ठीक है जी तो यहां लिखिए 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 अब मैं आंसर देख रहा हूं अब मैं आंसर देखने जा रहा हूं मैंने वैसे इसका आंसर भी दिया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक दिख रही है मुझको एक बार देख लेते हैं कि हमने कहां पे गलती की है क्योंकि मैंने तो आंसर नहीं देखा वैसे ही किया चौबीस हजार नहीं अच्छा बेटे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा ये छत्तीस सौ नहीं है ये बत्तीस सौ है मैंने कैसे ले लिया ये छत्तीस सौ कोई बात नहीं बेटे आंसर ठीक कर ले वैसे तो क्वेश्चन में बत्तीस सौ ही दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग छत्तीस सौ है क्वेश्चन में कोई बात नहीं आप क्या करें कोई बात नहीं बेटे फॉर्म अंडर राइटिंग बत्तीस सौ है वहां छत्तीस सौ ले लिया गया है तो मैं चाहता हूं बट फिर भी बीस हजार चौबीस हजार माइनस बत्तीस सौ बीस हजार आठ सौ माइनस चार हजार माइनस छ हजार नौ सौ साठ नौ हजार आठ सौ चालीस इक्कीस सौ सत्रह सौ चालीस ठीक है जी माइनस इक्कीस सौ माइनस सत्रह सौ चालीस बेटे छ हजार और बेटे छ हजार में आंसर ठीक कर ले बेटे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है जो हमने किया है आंसर थोड़ा सा वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है नौ हजार दो सौ बारह सौ और चार हजार बिल्कुल ठीक है जी इसको लिख लीजिए टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ भी करने जा रहा हूं तो आइए जी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ मेरी बुक का पेज नंबर दो सौ अट्ठाइस पेज टू ट्वेंटी एट पेपर में आ चुका है जी कहा आ गया मैं बता दूं जून 2010 में आ गया और आपकी सी एस की स्टडी की इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स भी है और मैंने सॉल्व कर दिया है अब देखिए मैंने जो सॉल्व किया भले उसका वहां पर प्रिंटिंग में आंसर का तरीका अलग हो सकता है लेकिन दोस्तों मैं जो करा रहा हूँ वो एक ही मेथड है आंसर सेम आएगा इससे पहले क्वेश्चन में प्रिंटिंग की प्रॉब्लम थी इस वजह से ऐसा हुआ तो मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में पब्लिक से एक लाख इक्विटी शेयर्स मंगवाए वन लाख इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पांच रुपए का है जी ए बी सी डी ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं प्लस थर्टी परसेंट इसने थर्टी परसेंट इसने ट्वेंटी परसेंट इसने और ट्वेंटी परसेंट इसने अंडर राइट कराया और बेटे यहां पर हाई राम फॉर्म अंडर राइटिंग है फॉर्म अंडर राइटिंग है कितनी है बेटे तीन हजार ए की दो हजार बी की एक हजार सी की और बेटे एक हजार डी की The underwriters were entitled the maximum commission permitted by law. The company received the company received applications for seventy thousand, of which applications were marked in favor of A, B, C, and D. ठीक है बेटा. 
पढ़ लीजिए मैं एक मिनट दे रहा हूं आप पढ़िए ईमानदारी को पढ़ जाओ तो बेटा आगे चले आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हम लिखें ऊपर हेडिंग लिखें स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइब्रेटी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइब्रेटी बेटे चार अंडर राइटर्स है ए बी सी एंड डी आराम आराम से चल रहा है बेटे कोई जल्दी है ही नहीं कोई भी जल्दी नहीं है मेरे बेटे हाई राम बेटे यहां लिख भी दिया ग्रॉस लाइबिलिटी ग्रॉस लाइब्रेटी लिख दिया बेटे थर्टी परसेंट है बेटे तो तीस हजार तीस हजार बीस हजार कसम होगी अगर कैलकुलेटर के साथ साथ ना किया बता रहा हूं मैं आपको आपको समझ नहीं आएगा अगर आप कैलकुलेटर के साथ साथ नहीं कर रहे आप और किसी भी YouTube की वीडियो को देख लीजिए इस तरह के व्हाइट बोर्ड इस तरह की प्रेजेंटेशन कहीं नहीं मिलेगी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ फेस टू फेस से भी ज्यादा मेहनत हो रही है बट वो फायदा तभी होगा जब आप खुद करेंगे साथ साथ करेंगे इस बात को समझ लीजिए मैं आपको पढ़ने तक का टाइम दे रहा हूँ अब आप पढ़ने का टाइम दे रहा हूँ तो पता पता आप पढ़िए उसको चलिए शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे भाई क्या करेंगे हवन करेंगे लेस फॉर्म लेस फॉर्म अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बेटे लेस करनी है क्योंकि वो तो शेयर्स लेने ही हैं एक बच्चा सोच रहा पता नहीं मास्टर पागल हो गया फॉर्म पहले लेस कर देता बेटे इसके पीछे एक राज है फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब है कंफर्म वो शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे इसका मतलब हम पहले वो निकाल लें कि दूसरे कौन से लेने हैं जो अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से बाद में ये ऐड कर देंगे ना इसलिए पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसकी वजह से कितने लेने पड़ेंगे ठीक है बेटे ये लो ये लो ये लो लो बेटा लो सत्ताईस हजार अट्ठाईस हजार उन्नीस हजार उन्नीस हजार आराम से बेटे कोई टेंशन नहीं ये बेटे आ गई ग्रॉस लाइबिलिटी क्या आ गई ग्रॉस लाइबिलिटी फॉर पब्लिक पब्लिक की वजह से कितनी है लेस मार्क्ड एप्लीकेशन मार्क्ड एप्लीकेशन बेटे लेस करेंगे लेस करेंगे लेस करेंगे लेस करेंगे सत्तर हजार में से बेटे मार्क्ड है उन्नीस दस इक्कीस और अस्सी तो बेटे ठीक है उन्नीस 
दस इक्कीस और अस्सी बेटे आठ हजार कर लीजिए थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है एटी थाउजेंड की जगह आठ हजार कर ले क्योंकि टोटल एप्लीकेशन से सात हजार सत्तर हजार के तो अस्सी हजार कैसे हो सकता है सात आठ हजार कर ले बेटे ठीक है जी अब हमें लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन अब हमें लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन और बेटे वो भी किसमें इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो यहां तक पहुंच जाइए और वर्किंग रूल बनाना शुरू करेंगे ये लीजिए मैंने लिख दिया जी वर्किंग नोट नंबर टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड देख लीजिए कितनी है सेवेंटी थाउजेंड शेयर्स की मिली है जी लेस मार्क्ड मार्क देख लीजिए कितनी है उन्नीस हजार एक है दस हजार एक है इक्कीस हजार एक है आठ हजार एक है चेक करिए बेटे ए बेटे कैलकुलेटर से करो ना बेटे कसम होगी करो ना कैलकुलेटर से ये बच गया जी बारह हजार शेयर्स ये बच गए ये जो शेयर्स हैं इनको हम कहते हैं अन एप्लीकेशन अब एक बच्चा कह रहा है इसमें फॉर्म इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का चक्कर नहीं है बेटा लैंग्वेज पहले ध्यान से पढ़ लो अगर कुछ ना लिखा हो तो आप हमेशा एक्सक्लूडिंग वाले का भी लिख देता हूं पहले इसको कंप्लीट कर ले इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट थर्टी थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी तो बारह हजार को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर मैं नोट लिखाऊंगा बारह हजार का तीस परसेंट बारह हजार का तीस परसेंट बारह हजार बारह हजार लो बेटे आराम से बेटे जल्दी तो है ही नहीं एक क्वेश्चन कम हो जाएगा एक लेक्चर ज्यादा लग जाएगा अधिकर दी छह महीने से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है बेटे मेरे लिए सत्ताईस हजार माइनस उन्नीस हजार माइनस छत्तीस सौ ये आ गया बेटे चालीस सौ और यहां पर देख लेते अट्ठाईस हजार माइनस दस हजार माइनस छत्तीस सौ ये बेटे आ गया चौदह हजार चार सौ उन्नीस हजार माइनस इक्कीस हजार माइनस दो हजार चार सौ बेटे ये नेगेटिव बैलेंस आ गया चवालीस सौ उन्नीस हजार माइनस आठ हजार माइनस चौबीस सौ बेटे ये आठ हजार छह सौ आ गए देख लीजिए आराम से देख लीजिए कोई जल्दी है ही नहीं कोई भी जल्दी नहीं है मेरे दोस्त आराम से देखिए अब ये जो नेगेटिव बैलेंस है सी का इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और डी में तो मैं पहले तो वो नोट लिखवा दू जो आपके मन में चल रहा है फिर इसको आगे लेके चलता हूं आप लिख लें पहले इन केस इंपॉर्टेंट नोट है बेटे इन केस 
question is silent in case question is silent regarding 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 firm underwriting firm underwriting shares regarding firm underwriting shares that is that is whether included whether included or excluded whether included or excluded whether included or excluded from from total applications from total applications received then we will always assume then we will always assume to hum hamesha manenge we will always assume that total applications received were total applications received were 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 excluding firm under right aaram se bete bade pyara sa point likha hai bete इम्पॉर्टेंट नोट है आप प्लीज नोट करें बड़ा ही अच्छा सा पॉइंट है इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है जैसे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में तो लिखा हुआ था इंक्लूडेड है तो हमने जब टोटल एप्लीकेशन लिखी थी उसमें से मार्क्ट भी लेस की थी फॉर्म भी लेस की थी क्योंकि बेटे फॉर्म अंडर राइटिंग जो है वो अलग से उनका कलर होता है उनका एप्लीकेशन फॉर्म का तो कई बार वो फॉर्म अंडर राइटिंग के शेयर्स वो जमा करवा देते हैं अंडर राइटर बैंक में कई बार डायरेक्टली कंपनी को देते हैं तो एक दिक्कत आएगी कि वो जो टोटल एप्लीकेशन मिली है उसमें वो फॉर्म है या नहीं है अगर है तो बेटे अनमार्क निकालने के लिए वो लेस करना पड़ेगा फॉर्म और अगर नहीं है तो फिर बेटे उस तरह से करना पड़ेगा आराम से पहले आप लिख लें फिर हम आगे चलेंगे मेरे बेटे मैं भूपेश आनंद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कंपनी सेक्रेटरी यहां तक पहुंच चुका था अब मैं इसको पहले वहां पे कॉपी पेस्ट कर दू चौवालीस सौ चौदह हजार चार सौ यही था ना बेटे देखो आंसर है भी मेरे में आंसर तो नहीं देख रहा मैं आपको सामने खुद करके दिखा रहा हूं चौवालीस सौ चौदह हजार चार सौ चौवालीस सौ और आठ हजार छह सौ लो बेटा लो मेरे बेटे आराम से बेटे कोई भी जल्दी नहीं है जल्दी तो है ही नहीं ए बी सी डी इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन इन केस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन जब आ जाए द क्रेडिट द क्रेडिट इज टू बी given to other under writers wo sab pata hi aapko bete in gross liability ratio mein denge aur gross liability ratio hai 30 30 20 20 to 4400 10 चार सौ चालीस है बेटे इंटू थ्री 
ये आ गया बेटा तेरह सो बीस तेरह सो अच्छा तो बेटा ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा तीन तीन छह और दो तो आठ से करेंगे बेटे क्यों क्योंकि उसका तो नेगेटिव देना है ना डिवाइडेड बाय आठ पांच सौ पचास ये आएगा बेटा थ्री इज टू थ्री इज टू टू पांच सौ पचास इंटू थ्री सोलह सौ पचास बेटे सोलह सौ पचास और बेटे ग्यारह सो आराम से सोलह सौ पचास सोलह सौ पचास ग्यारह सो चवालीस आ गया बेटे ये लीजिए इसमें तो बेटे नली वाई हो जाएगा आ जाओ यहां लिख दो जी यहां पे लिख दीजिए नेट लाइबिलिटी नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन तो बेटा मैं कर रहा हूं चौवालीस सौ माइनस सोलह सौ पचास या आगे बेटे सत्ताईस सौ पचास चौदह चार सौ माइनस सोलह सौ पचास या आगे बेटे बारह सात सौ पचास ये नील हो गया माइनस ग्यारह सौ बेटे पचहत्तर सौ आराम से बिल्कुल यहां तक ठीक आ रहा है जी हमने पहली स्टेटमेंट बना ली है नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन इसके बाद मैं कंसेप्ट नंबर सिक्स सेवन और एट बताऊंगा फिर ये एक जो जो डाउट रह गया वो बताऊंगा तो आइए जी नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन निकाल ली एक लास्ट स्टेटमेंट बननी है चैप्टर क्लोज मतलब ये कंसेप्ट क्लोज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग टोटल लाइबिलिटी स्टेटमेंट शोइंग टोटल लाइबिलिटी स्टेटमेंट शोइंग टोटल लाइबिलिटी तो बेटे टोटल एबिलिटी बना रहे ए बी सी और डी ए बी सी और डी ये बेटे मैंने लिख दिया नेट लाइबिलिटी ड्यू टू अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन ए बी सी डी की अभी आपने कैलकुलेट भी किया बेटे ये लो सत्ताईस सौ पचास बारह सात सौ पचास और पचहत्तर सौ लो बेटे एड एड फॉर्म अंडर राइटिंग बेटे इसमें हमने फॉर्म अंडर राइटिंग एड कर देनी है तीन हजार दो हजार एक हजार और एक हजार या पांच हजार सात सौ पचास चौदह हजार सात सौ पचास एक हजार और आठ हजार पांच सौ ये मैंने लिख दिया जी टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर आराम से बेटे हमारा बिल्कुल आंसर टैली कर रहा है आप चेक कर लीजिए पेज नंबर दो सौ उनतीस में नेट आंसर ऊपर लिखा है मैंने फुल के बाद नेट भी लिखा है तो ये मैंने इस तरह से खुद आपके सामने सॉल्व किया है क्वेश्चन पढ़ा है वर्किंग नोट बनाया है कंसेप्ट को समझा है और फिर मैंने किया तो बेटे यही तरीका है करने का अगर आप चाहते हैं कि आप एटी प्लस लेकर आए तो बेटे यही तरीका है इसी तरीके से करना है इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर टेंथ 
ये जो क्वेश्चन नंबर टेंथ है इलेवेंथ और ट्वेल्थ एक बार ट्राई कर ले 